আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সীমা খান শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম সংসদের ব্যতিক্রমী অধিবেশনে 5 লাখ 68 হাজার কোটি টাকার বাজেট পেশ ঘাটতি 1 লাখ 90 হাজার কোটি টাকা করোনা মোকাবেলায় 10 হাজার কোটি টাকা থোক বরাদ্দ কালো টাকা বিনিয়োগ করা যাবে আবাসন খাত ও পুঁজিবাজারে কমতে পারে চাল চিনি পেঁয়াজ সহ নিত্যপণ্যের দাম বাড়বে মোবাইল ফোনে কথা বলার খরচ বিড়ি সিগারেট ও বিদেশি পণ্যের দাম সংকটকে সম্ভাবনায় রূপ দেবে এই বাজেট বলছে আওয়ামী লীগ উপেক্ষিত সামাজিক নিরাপত্তা খাত অভিযোগ বিএনপির কর্পোরেট কর আরও কমানোর দাবি ব্যবসায়ীদের এবং দেশে করোনা ভাইরাসে প্রাণ গেল আরও সাঁত্রিশ জনের মোট আক্রান্ত ছাড়াল আটাত্তর হাজার এবারে বিস্তারিত আর শুরুতেই বাজেটের খবর আগামী অর্থ বছরের জন্য পাঁচ লাখ আটষট্টি হাজার কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী আহম মোস্তফা কামাল এর মধ্যে তিন লাখ আটাত্তর হাজার কোটি টাকা আয় করা সম্ভব হবে বলে আশা করেন তিনি বাজেট ঘাটতির পরিমাণ এক লাখ নব্বই হাজার কোটি টাকা আগামী অর্থ বছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি আট দশমিক দুই ভাগ এবং মূল্যস্ফীতি সাড়ে পাঁচ ভাগের মধ্যে রাখার কথা বলা হয়েছে বাজেট বক্তব্যে করোনা মহামারীতে অর্থনৈতিক সংকট কাটাতে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আরো জানাচ্ছেন সারফুল আলম আওয়ামী লীগ সরকারের টানা তৃতীয় মেয়াদ এবং নিজের দ্বিতীয় বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী আহম মোস্তফা কামাল বাজেট ইতিহাসে এবারই প্রথম করোনা ভাইরাসের কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কম সংখ্যক সংসদ সদস্যদের উপস্থিতিতে এই বাজেট পেশ হল অর্থ বিল দুই হাজার বিশ এই মহান সংসদে এবারের বাজেট বক্তৃতার শিরোনাম অর্থনৈতিক উত্তরণ ও ভবিষ্যৎ পথ পরিক্রমা দেশের ঊনপঞ্চাশতম বাজেটে মোট পাঁচ লাখ আটষট্টি হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের লক্ষ্য ঠিক করা হয় এর মধ্যে তিন ভাগের দুই ভাগেরও বেশি তিন লাখ আটচল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় হবে অনুন্নয়ন খাতে অর্থ সদস্যবৃন্দ মাননীয় অর্থমন্ত্রীর অভিপ্রায় সরকারি কর্মচারীদের বেতন ভাতা খাতে খরচ হবে সবচেয়ে বেশি ছিষট্টি হাজার কোটি টাকার মতো ঋণের সুদ শোধ করতে হবে প্রায় চৌষট্টি হাজার কোটি টাকা আর ভর্তুকিতে বরাদ্দ এক লাখ বিয়াল্লিশ হাজার কোটি টাকা উন্নয়ন কাজ বা এডিবিতে খরচ হবে বাকি দুই লাখ পাঁচ হাজার কোটি টাকারও বেশি যেখানে মেগা পাঁচ প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পনেরো হাজার স্বাস্থ্য জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে আট হাজার পদ্মা সেতুতে পাঁচ হাজার মেট্রো রেলে প্রায় চার হাজার চারশো কোটি টাকা ধরা হয়েছে আগের মতো এবারও সড়ক রেলওয়ে সেতু সহ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে পরিবহন খাত এই বাজেটের হাত ধরেই ইনশাল্লাহ আমরা শীঘ্রই পূর্বের উন্নয়নের ধারায় ফিরে যাব যে অমানিশার অন্ধকার আজ আমাদের চারপাশকে ঘিরে ধরেছে মহান আল্লাহর কৃপায় সেটি কেটে যাবে আমরা মহান আল্লাহর রহমতে ফিরে পাবো ফিরে পাব স্বাভাবিক জীবন এবং ফিরে পাব একটি আলোকিত সকাল বাজেটে ব্যয় মেটাতে সরকার আয়ের লক্ষ্য তিন লাখ বিরাশি হাজার কোটি টাকা ঠিক করেছে এর মধ্যে ভ্যাট আয়কর ও শুল্ক থেকে এনবিআর আয় করবে তিন লাখ আটাত্তর হাজার কোটি টাকা বাকি এক লাখ নব্বই হাজার কোটি টাকার ঘাটতি সামাল দিতে বিদেশি সংস্থা থেকে ঋণ নিতে হবে ছিয়াত্তর হাজার কোটি টাকার মতো আর বাকি অর্থ আসবে সঞ্চয়পত্র ও ব্যাংক ঋণ থেকে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে এক লক্ষ নব্বই হাজার কোটি টাকা যা জিডিপির ছয় শতাংশ এখানে উল্লেখ্য এই হার গত বাজেটে ছিল পাঁচ শতাংশ অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উৎস হতে এই ঘাটতি মেটানো হবে মাননীয় স্পিকার অর্থমন্ত্রী চলতি দু হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব আয় তিন লাখ আটচল্লিশ হাজার চৌষট্টি কোটি টাকা এবং ব্যয় পাঁচ লাখ এক হাজার পাঁচশো সাতাত্তর কোটি টাকা নির্ধারণ করেন অধিবেশন শুরুর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠকে প্রস্তাবিত বাজেটের অনুমোদন দেয়া হয় করোনা মহামারীর সময় দেশের অর্থনীতি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাজেট ঘোষণায় অর্থমন্ত্রী সেই অর্থনীতিকে ফিরে পেতে বিভিন্ন ধরনের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন বিশেষকরা বলছেন অর্থমন্ত্রী বাজেট ঘোষণা যদি শতভাগ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় তাহলে সেই অর্থনীতি ফিরে পাওয়া অনেকাংশেই সম্ভব সরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা 
कोरोना महामारी मध्य इतिहास सब चे कम अर्थात एक घंटारों कम समय उपस्थापित हल दो हजार बीस एकुश अर्थ बचर बजेट भिन्नधर्मी बजेटर बक्तव्य उपस्थापन छो व्यतिक्रमी विशेष परिसिति बजेटे स्वास्थ्य कृषि और शिक्षा खाद के अग्राधिकार देर पशापी करोा मोकल दस हजार कोटी टोक बरद्द देजेटर व्यतिक्रमी वैशिष्ट्यगुल तुले धरन इकराम हक साएम বাজেট অধিবেশনকে ঘিরে সংসদ ভবন চত্বরে ছিল না কোনো আড়ম্বর নেওয়া হয় করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে নানা ব্যবস্থা নিজেদের পরিচ্ছন্ন করে জীবাণু মুক্ত হয়ে অধিবেশনে যোগ দেন খুবই অল্প সংখ্যক সংসদ সদস্য সংসদের ভেতরের চিত্র ভিন্ন মাঝখানে ফাঁকা রেখে বিন্যাস করা হয় আসন বাকি পর্বসমূহ परिसनिर्दिष्ट तथ्य उपात ना पे आय व्यय परिकल्पना अनुमान भित्तिक प्रयोजन बजेट बरदे कर प्रभाव গুরুত্ব দেয়া হয়েছে স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি ও কর্মসংস্থান খাতকে গেল বারের চেয়ে পাঁচ হাজার দুশো কোটি টাকা বরাদ্দ বেড়েছে শিক্ষা খাতে শিক্ষা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং কারিগরি ও মাদ্রাসায় তিন বিভাগে বরাদ্দ হয়েছে ছেষট্টি হাজার চারশো এক কোটি টাকা প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা বাড়িয়ে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ হয়েছে উনত্রিশ হাজার দুশো সাতচল্লিশ কোটি টাকা এর বাইরে করোনা পরিস্থিতিতে জরুরি চাহিদা মেটাতে দশ হাজার কোটি টাকা থোক বরাদ্দ হয়েছে অন্যদিকে কৃষি খাতে বরাদ্দ বেড়েছে গতবারের চেয়ে দুই হাজার তিনশো আটাশি কোটি টাকা কোভিড নাইন্টিনের প্রভাবে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে যে জরুরি এবং অপ্রত্যাশিত আর্থিক প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তা মেটাতে এবং অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা পুনরুদ্ধারের কৌশল বিবেচনায় নিয়ে মূলত रोबार सकाल मुलतवी करें स्पीकार शिरीन शर्मी चौधरी गतानुगतिक नियम अर्थमंत्री करणार वास्तवतार आलोके बजेट तब कर वास्तवता कतकाल दीर्घ है परिवर्तित परिस्थिति अर्थनीतर गति प्रकृति क्यों तरह पर ही अनेक खानी निर्भर कर बजेटर वास्तवयन और ताते जनकल्याण निश्चित करा एमटाई बोल विश्लेषक इकराम हक सायम एटीएन बांगला ढाका एबारे बजेटे कलो टा सदा कर सूझ बहाल रखा हो दस शतांश कर दिए अप्रदूषित आय जे क्यों बनियोग करते आवासन खात और शेयर बजारे पहला जुलाई दूहजार बीस त्रिश जून दो हज़ार एकुश तारीखर मध्य व्यक्ति श्रेणी करदाता तर आयकर रिटार्ने अप्रदूषित जमी विल्डिंग फ्लैट और अपार्टमेंटर प्रति बर्गमिटारे ऊपर दस भाग कर दिए बनियोग करते प्रचलित आईने जी थकुक ना क्यों यह बनियोग बेपारे कोपक्ष प्रश्न उत्थपन करते उच्छे आयकर कमान कमते चाल आटा आलू पेज चीनी सह नित्य प्रयोजन पन्नर दाम कम से पीपीई मास्क सह विभिन्न स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री आमदानी शुल्क दाम कम देश में उत्पादित इलेक्ट्रनिक मोटर बैक और कृषि जंत्रपातर बाढ़ते मोबाइल कलरेट स्मार्टफोन और सीमर दाम बाढ़ बीड़ी सीगारेटर दाम एचड़ा दाम बाढ़ विदेशी मोटरसाइकेल ए सी फ्रिज और टायर टीब सह विदेशी पन्नर अनलैने केंद काटार खरच बाढ़ हुमायन चिस्तर रिपोर्टे বাজারে পণ্যের দাম অনেকখানি নির্ভর করে শুল্ক ও ভ্যাট কাঠামোর ওপর বিভিন্ন শুল্ক হার পরিবর্তনের প্রস্তাব রয়েছে এবারের বাজেটে টেলিকম সেবার উপর সম্পূরক শুল্ক বাড়ানো হতে পারে তাতে বাড়বে মোবাইল ফোনের কল রেট ও এস এম এর খরচ বাড়বে বিড়ি সিগারেট ও তামাকজাত পণ্যের দাম আমদানি শুল্ক বাড়ানোয় দাম বাড়বে বিদেশি মোটরসাইকেল বাইসাইকেল এসি ফ্রিজ গুড়া দুধ দুগ্ধজাত পণ্য চকলেট আমদানি করা পেঁয়াজ লবণ সবজি ফল মধু জ্যাম জেলি টিনজাত খাবার কসমেটিক্স রং ও টায়ার টিউবের বাড়বে আসবাবপত্র সিরামিক্স গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ফি চার্টার্ড বিমান ও হেলিকপ্টার ভাড়া অনলাইনে কেনাকাটাতেও বাড়বে খরচ
মোট রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে তিন লক্ষ আটাত্তর হাজার কোটি টাকা এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উৎস হতে তিন লক্ষ তিরিশ হাজার কোটি টাকা এবং অন্যান্য উৎস হতে আটচল্লিশ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করা হবে বাজেটে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য চাল আটা আলু দেশি পেঁয়াজ ও রসুনের উৎসে আয়কর কমানো হয়েছে পাশাপাশি কমানো হয়েছে আমদানি করা চিনি ও রসুনের অগ্রিম আয়কর ফলে এসব নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কমবে মৎস্য পোলট্রি ও ডেইরি খাদ্য এবং কৃষি যন্ত্রপাতিরও দাম কমতে পারে আগুন নেভানোর সব ধরনের যন্ত্রাংশের আমদানি শুল্ক কমানোর প্রস্তাব করা হয়েছে করোনা মোকাবেলায় কমবে আইসিউ করোনা কিট মাস্ক জীবাণুনাশক ভেন্টিলেটর সহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীর ভ্যাট ও আমদানি শুল্ক দাম কমতে পারে দেশে তৈরি মোবাইল ফোন মোটরসাইকেল ফ্রিজ এসি প্লাস্টিক পণ্য টায়ার টিউব লোহা ও ইস্পাতের এছাড়া কমতে পারে এলপিজি সিলিন্ডার দামও কোভিড নাইন্টিনের প্রভাবে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে যে জরুরি এবং অপ্রত্যাশিত আর্থিক প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তা মেটাতে এবং অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা পুনরুদ্ধারের কৌশল বিবেচনায় নিয়ে মূলত দুই হাজার বিশ একুশ অক্টোবরের বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে এছাড়া স্যানিটারি ন্যাপকিন ডায়পার সহ ওষুধ শিল্পের কয়েকটি কাঁচামাল আমদানির ব্যয় কমানোর প্রস্তাবনা রয়েছে এবারের বাজেটে বিশ্বব্যাপী করোনা দুর্যোগে হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন এবারের বাজেট করোনার বিদ্যমান সংকটকে সম্ভাবনায় রূপ দেওয়ার বাস্তবসম্মত একটি দলিল তিনি বলেন প্রস্তাবিত বাজেট জীবনের পাশাপাশি জীবিকার চাকা সচল রাখতে শেখ হাসিনা সরকারের সাহসী ও যুগোপযোগী চিন্তার ফসল এবারে বাজেট ভিন্ন বাস্তবতায় ভিন্ন বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে তৈরি এ বাজেট করোনার বিদ্যমান সংকটকে সম্ভাবনা রূপ দেওয়ার বাস্তবসম্মত প্রত্যাশা দলিল বিএনপির বাজেট প্রতিক্রিয়া আগে ভাগে তৈরি করা মন গড়া গতানুগতিক পুরানো গল্প এ বাজেট জনগণের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর পাশাপাশি অর্থনৈতিক উত্তরণের পরিকল্পনা এদিকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এক প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন বাজেটের স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি উপেক্ষা করা হয়েছে সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকার বিষয়টি তিনি আরও বলেন দুর্নীতি চলমান রাখার প্রক্রিয়া হিসেবে বাজেটে কালো টাকার সাদা করার সুযোগ রাখা হয়েছে বাজেটের বরাদ্দের বড় বড় কিছু অংশ যে মেগা প্রজেক্টগুলোতে দেওয়া হয়েছে যেগুলো ইতিমধ্যে প্রশ্নবিদ্ধ এবং যেগুলো অপেক্ষা করতে পারত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আসার কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল না এই বাজেটে অথচ দেশের মানুষের স্বাস্থ্য খাতে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা সেগুলো অনেকটা বঞ্চিত হয়ে এই এই প্রকল্পে টাকা যাওয়ার অর্থ হচ্ছে যে এটা দুর্নীতির এদিকে প্রস্তাবিত বাজেট জনকল্যাণমূলক হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান জি এম কাদের তবে ঘাটতি বেশি থাকায় বাজেট বাস্তবায়ন সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জ হবে বলেও মনে করেন তিনি বরানি কার্যালয়ে বাজেট প্রতিক্রিয়ায় জি এম কাদের এসব কথা বলেন এক লক্ষ পঁচাশি হাজার কোটি টাকার ঘাটতি দেখানো হয়েছে তারপরও জনকল্যাণমূলক বলছে এই জন্য যে সরকার বিভিন্ন খাত যেখানে অর্থ দরকার সেটার অর্থায়নের জন্য একটা বাজেট তৈরি করেছে যেটা সমস্যা আমরা মনে করি এবং এই আয় এবং ব্যয়ের দুটোই যে টার্গেট করা হয়েছে সেটা বড় ধরনের একটা চ্যালেঞ্জ হবে এটাকে সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা বাজেটে কর্পোরেট কর হার আরও কমানো দাবি জানিয়েছে ঢাকা চেম্বার একই দাবি জানিয়েছে এফবিসিসিআই বিজেএমই এ সহ অন্যান্য সংগঠনগুলো বাজেটে কর হার কমিয়ে বত্রিশ দশমিক পাঁচ শতাংশ করার প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী এদিকে দশ ভাগ কর দিয়ে কালো টাকা সাদা করার প্রস্তাবনাকে স্বাগত জানিয়েছে আবাসন খাতের সংগঠন রিহ্যাব সেটাও কিন্তু বন্ধ হবে দেশে যদি বিনিয়োগ করার সুযোগ থাকে বিনা প্রশ্নে তাহলে অবশ্যই এই ধরনের টাকা বিদেশে আর পাচার হবে না 
গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি বলেছে রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় করা না গেলে সরকারের পক্ষে ঘাটতি বাজেট পূরণ করা কঠিন হয়ে পড়বে বর্তমানে স্বাস্থ্য যে ঝুঁকি আমরা দেখছি তাতে করে কিন্তু আমাদের এত দ্রুত আমরা এই কোভিড থেকে পরিত্রাণ পাবো বলে মনে হচ্ছে না এবং এই কোভিডের এই চলমান যে অভিঘাত আমরা দেখছি সেটা স্বাস্থ্য খাতে দেখছি আমরা সামাজিক খাতে দেখছি আমরা এটা একটা মানবিক একটা ঝুঁকি হিসাবে দেখছি অর্থনৈতিক ঝুঁকি তো আছে ওই যে ঝুঁকিগুলো সেগুলোর মোকাবেলা করতে যে এই যে ধরনের বাজেটীয় কাঠামো থাকা দরকার আমাদের মনে হয়েছে যে সেটা সেটা পরিপালন করা হয় না এবার করোনা প্রসঙ্গ चौबीस घंटार व्यवधान देश करना भाइर प्राण गल और साइट जन एर मध्य बीस जन ही ढाका विभाग ए नहीं मोट मृत संख्या दाड़ एक हजार ऊनपंचाश नतून तीन हजार एकश सतााशी जन सह आक्रांत संख्या छड़ाल आठत्तर हजार सबशेष चौबीस घंटा पंचानी लैबे पंद्रह हजार सतशो बाहत्तर जन नमूना परीक्षा मध्य करना पजिटी पाव जाए तीन हजार एकश सतााशी जन शतकरा हारे बीस दशमिक एकुश भाग स्वास्थ्य अधिदप्तर साढ़े चार लाख बसि नमूना परीक्षा करोन आक्रांत पाव ग प्राय आशी हजार गड़े शन हार सतर शतांश बसि मृत्यु मिचिले जो हो जन आगे दिन मृत संख्या एक ही मृत मध्य त्रिस थ षाट बचर बयसी चौदह जन एकषट्टी थे सत्तर बचर बयसी बस जन एवं एक जन सत्तर ऊर्ध ए मध्य त्रिस जन ही पुरुष गत चौबीस घंटा मृत्युबरण कर मृत्युबरण कर एक हजार ऊनपचास जन हासपत मारा गठाश जन ए बसाय मारा गयन ঢাকা বিভাগে বিশ জন চট্টগ্রাম বিভাগে সাত জন রাজশাহী বিভাগ চার জন সিলেট বিভাগ তিন জন বরিশাল বিভাগ দুই জন রংপুর বিভাগ একজন সরকারি হিসেবে করোনায় গত চব্বিশ ঘন্টায় আটশো আটচল্লিশ জন সহ মোট সুস্থ হয়েছে ষোলো হাজার সাতশো সাতচল্লিশ জন সুস্থতার এই হার একুশ দশমিক চার ছয় ভাগ রাস্তা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজার এলাকায় লকডাউনের মধ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে স্বেচ্ছাসেবীরা মৃত ব্যক্তির বাড়ির সদস্যদের নমুনা পরীক্ষা সহ সব ধরনের সহযোগিতা করছেন এদিকে লকডাউন শুরুর আগ মুহূর্তে যাতে কেউ অন্য এলাকায় চলে যেতে না পারে সেজন্য রেড জোন এলাকায় কঠোর নজরদারির ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আরও জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম পূর্ব রাজাবাজারে করোনায় আক্রান্ত হয়ে বাসায় অবস্থান করছিলেন স্বাস্থ্যকর্মী সেলিম লকডাউনের দ্বিতীয় দিনে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করে স্বেচ্ছাসেবী সহ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের লোকজন কিন্তু হাসপাতালে নেয়ার পর চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন নিহত ব্যক্তির স্বজনদের কোয়ারেন্টাইনে রাখতে এবং তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির পক্ষ থেকে এই হোল্ডিংটা ধরে আমরা আশেপাশের হোল্ডিং যেগুলো আছে আমরা রেজিস্ট্রেশন ছাড়া প্রত্যেককে করোনার যে পরীক্ষাটা সেটার আওতা নিয়ে আসবে এদিকে লকডাউন বাস্তবায়ন করতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কঠোর অবস্থানের ঘোষণা দিয়েছে সংক্রমণ ঠেকাতে লকডাউনের আগে নির্ধারিত এলাকায় নজরদারি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা যেহেতু আমরা লকডাউন করার আগে হিসাব করে রাখি যে এই এলাকাটা আমরা আক্রান্ত বিবেচনা করছি সেই হিসাবে ওই এলাকা কঠোর নজরদারির মধ্যে আগে থেকে আমাদের থাকে দেন তারপরে কিন্তু আমরা গণমাধ্যমে জানাচ্ছি এমন না যে আমরা মানে আগে থেকে জানিয়ে দিচ্ছি এবং লোকজন পালিয়ে যাবে সেরকম কিন্তু অবকাশ নেই আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী যারা কাজ করছেন তারা কিন্তু ওই এলাকাটা আগে থেকে নজরদারির মধ্যে রাখছেন তবে করোনার বিস্তার অধিক জনসচেতনতা বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজার এলাকায় লকডাউনের দ্বিতীয় দিনে করোনায় আক্রান্ত হয়ে একজনার মৃত্যুর খবর নতুন করে শঙ্কা তৈরি করেছে সবার মাঝে তাই লকডাউন মেনে সবাইকে ঘরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিম পুরোপুরি করোনামুক্ত হলেও শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়নি 
পরপর তিনবার নমুনা পরীক্ষা করে তার শরীরে করোনা ভাইরাস পাওয়া যায়নি লাইফ সাপোর্টে থাকা মোহাম্মদ নাসিমের শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও নাসিমের জন্য গঠিত হওয়া মেডিকেল বোর্ডের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর কনককান্তি বড়ুয়া এখনো হাসপাতালে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে আইসিইউতে আছেন তিনি পরিবারের পক্ষ থেকে জানা গেছে মোহাম্মদ নাসিমকে সিঙ্গাপুরে নেয়ার প্রস্তুতি চলছে গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনা ভাইরাস ও এর উপসর্গ নিয়ে কুমিল্লা বরিশাল বান্দরবান সহ দেশের বারো জেলায় বাইশ জনের মৃত্যু হয়েছে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন কয়েক হাজার এরই মধ্যে পরিবারের দশ সদস্য সহ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন চট্টগ্রাম আট আসনের সংসদ সদস্য মুসলিম উদ্দিন আহমদ এ নিয়ে চট্টগ্রামে দুজন সংসদ সদস্য সপরিবারে করোনায় আক্রান্ত হলেন প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে রিপোর্ট করছেন নিয়াজ জামান সচিব চট্টগ্রামের সংসদ সদস্য মুসলিম উদ্দিন আহমদ ও তার পরিবারের দশ সদস্য করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এ নিয়ে সেখানে নতুন আক্রান্ত হলেন একশো আট জন করোনা ভাইরাসে বরিশালে এক মুক্তিযোদ্ধ সহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে একই বিভাগের ছয় জেলায় ডাক্তার পুলিশ ও নার্স সহ নতুন আটানব্বই জন করোনা শনাক্ত হয়েছেন চব্বিশ ঘন্টায় নারায়ণগঞ্জে করোনা উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত হয়েছে সাতষট্টি জন রূপগঞ্জ ইউনিয়নকে রেড জোন চিহ্নিত করে শুক্রবার থেকে লকডাউন ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন চব্বিশ ঘন্টায় করোনা পজিটিভ হয়েছে ময়মসিংহ বিভাগের চার জেলায় আটচল্লিশ জন রংপুরে তেইশ জন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আঠাশ জন শরীয়তপুরে পনেরো জন সিরাজগঞ্জে পাঁচ জন এবং লক্ষ্মীপুরে ছত্রিশ জন করোনা উপসর্গ নিয়ে সিলেটে মারা গেছেন দুই জন নতুন আক্রান্ত হয়েছেন একানব্বই জন নোয়াখালীতে নতুন করে করোনা শনাক্ত হয়েছে তেহাত্তর জনের মারা গেছেন তিন জন এ নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো এগারোশো চুয়াত্তর জন মৃতের সংখ্যা তেত্রিশ করোনা উপসর্গ নিয়ে পটুয়াখালীতে মারা গেছেন রূপালী ব্যাংকের সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার আবু হানিফ বান্দরবানেও করোনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন পাঁচজন গত চব্বিশ ঘন্টায় খুলনায় করোনা উপসর্গ নিয়ে একজন মারা গেছে নতুন করে লকডাউন করা হয়েছে জেলার সেনহাটি গ্রাম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে খুলনা শহরের সব দোকানপাট করোনা উপসর্গ নিয়ে রাঙামাটির কাপ্তায় মারা গেছেন একজন ফেনীর আটটি স্থান লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে কার্যকর হবে শুক্রবার সকাল ছয়টা থেকে যেসব এলাকায় এই কোভিড রোগীর সংখ্যা বেশি আছে সেই এলাকা থেকে আপাতত লকডাউন করা প্রয়োজন এর আগে আমরা কিছু বাড়িকে লকডাউন করেছি এখন কিছু মহল্লা জোন ভিত্তিক কিছু জায়গাকে আমরা লকডাউন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে সাতজন এর মধ্যে কেবল একজনে ছিলেন পজিটিভ এছাড়া ভোলার বোরানউদ্দিন কুড়িগ্রামের চিলমারি এবং যশোরের সারসাই তিনজনের মৃত্যু হয়েছে নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারামুক্তি দিবস আজ জাতীয় সংসদ ভবন চত্বরে স্থাপিত বিশেষ কারাগারে এগারো মাস কারাভোগের পর দু সালের এই দিনে মুক্তি পান তিনি এক এগারো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বিভিন্ন মামলায় দু সালের ষোলো জুলাই শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করা হয় কারাগারে থাকাকালে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন সে সময় চিকিৎসার জন্য জাতীয় আন্তর্জাতিকভাবে তার মুক্তির জোরালো দাবি ওঠে আওয়ামী লীগ সহ অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের দাবিতে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার শেখ হাসিনাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় এদিকে শেখ হাসিনার কারামুক্তি দিবসে দ্বাদশ বার্ষিকী উপলক্ষে ধানমন্ডি কার্যালয়ে এক ব্রিফিংয়ে তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ বলেছেন এগারো জুন শুধু শেখ হাসিনার কারামুক্তি নয় গণতন্ত্রেরও মুক্তি দিবস শুধুমাত্র শেখ হাসিনা মুক্তি লাভ করেছিলেন তা নয় গণতন্ত্র মুক্তি লাভ করেছিল তাই আজকের দিনটি শেখ হাসিনার কারামুক্তি দিবস যেমন একই সাথে গণতন্ত্রের মুক্তি দিবস এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ আজকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণের পথে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলছে রাজধানী শেওড়াপাড়ায় বেতন ভাতার দাবিতে সড়ক অবরোধ করে গার্মেন্টস কর্মীরা অবরোধের কারণে যানবাহন বন্ধ হয়ে ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ কারখানা বন্ধ ঘোষণা করায় আলফা নিটিং ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের শ্রমিকরা এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে বিস্তারিত শারমিন রিহার রিপোর্টে করোনা মহামারীর কারণে অর্ডার না পাওয়ার অজুহাতে এগারো জুন বন্ধ ঘোষণা করে রাজধানীর বেগম রোকেয়া শরণের আলফা নিটিং ওয়ার এতে ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে 
প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হলে নিয়ম অনুযায়ী শ্রমিকরা তাদের পাওনা তিন মাস তেরো দিনের বেতন ও অন্যান্য পাওনা পরিষদের দাবি জানান দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণাও দেন তারা প্রতিষ্ঠানটির জেনারেল ম্যানেজার বলেন নিয়ম অনুযায়ী শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করা হবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পনেরো তারিখ অথবা ষোলো তারিখ তাদের দুই ভাগে ক্যাশে দিয়ে দেবেন এরপরেও শ্রমিকদের সাথে আমার চেয়ারম্যান বসেছেন যদি কোনো কিছু থাকে চেয়ারম্যান যদি উদয় হয় তাদেরকে কিছু দিয়ে চান সেটা চেয়ারম্যান এখন আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হবে সড়ক অবরোধের কারণে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হলে ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ যাত্রীরা বসে আছি কয়েক ঘন্টা হয়ে গেছে সকাল থেকে বক্তা আসি আন্দোলন করতেছে আরো বক্তা আসি আমরা কাল আটটার থেকে এই যে আমরা রাস্তায় হয়রানি হচ্ছি এই সব এই গার্মেন্টস ব্যবসায়িক যারা অসত ব্যবসায়িক আছে তারা তাদের জন্য এই আজকে সাধারণ জনগণ রাস্তায় নামিয়া হাজার হাজার লাখ মানুষের কষ্ট হচ্ছে চিকেন আছে সাড়ে চার লক্ষ টাকা প্রোডাক্ট আছে দেড়টার মধ্যে আমাদের প্রোডাক্ট সেল দেওয়া শেষ হয়ে যেত আর সাড়ে চার লক্ষ টাকা প্রোডাক্ট নষ্ট হয়ে যেতেছে গা মানে এটা পুলিশ প্রশাসনে কিছু করতেছে না মালিক মানে মালিক দশ মিনিটের সময় নিয়ে মানে দুই ঘন্টা কাটা গিয়েছে মালিক পক্ষের আশ্বাসে শ্রমিকরা সরে গেলে সন্ধ্যায় সেখানে যান চলাচল স্বাভাবিক হয় শারমিন রিহা এটিএন বাংলা আগামী ষোলো জুন থেকে আন্তর্জাতিক রুটে সীমিত পরিসরে ফ্লাইট চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বেবিচক আজ বেবিচক চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মফিদুর রহমান এ সিদ্ধান্তের কথা জানান তিনি বলেন স্বাস্থ্যবিধি ও বেবিচকের নীতিমালা অনুসরণ করে সীমিত পরিসরে আন্তর্জাতিক রুটে বিমান চলাচল পরিচালনা হবে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে আড়াই মাসের বেশি সময় ধরে বন্ধ ছিল আন্তর্জাতিক সব রুটের বিমান চলাচল বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী জানান আপাতত বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ঢাকা যুক্তরাজ্য ঢাকা রুটে যাত্রী পরিবহন করতে পারবে সেই সাথে কাতার এয়ারওয়েজ দোহা ঢাকা আগামী ষোলো জুন থেকে বহন করবে এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স তাদের শিডিউল অনুযায়ী ঢাকা হিত্র ঢাকা তাদের ফ্লাইট অপারেট করবে বিভিন্ন গন্তব্যে বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের জন্য আমরা পরবর্তীতে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বিশ লাখ ছাড়িয়েছে জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসেবে দেশটিতে এখন পর্যন্ত মারা গেছে এক লাখ তেরো হাজারেরও কাছাকাছি অন্যদিকে রাশিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে পাঁচ লাখ সংক্রমণের দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রাজিলের পরই রাশিয়ার অবস্থান সে দেশে এখন পর্যন্ত মারা গেছে সাড়ে ছয় হাজার জন ভারতে এই সংখ্যা আট হাজার ছাড়িয়েছে সারা বিশ্বে এখন পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা চার লাখ সতেরো হাজারেরও কিছু বেশি আক্রান্ত হয়েছে চুয়াত্তর লাখ মানুষ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে করোনা ভাইরাস দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে আফ্রিকায় প্রায় তিন মাস বন্ধ থাকার পর আজ থেকে আবার চালু হল যশোরের সাথে ঢাকার বিমান যোগাযোগ সকাল নটা পঞ্চান্ন মিনিটে বেসরকারি এয়ারলাইন্স ইউএস বাংলার একটি ফ্লাইট অবতরণের মধ্য দিয়ে বিমান চলাচল শুরু হয় তবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স পনেরোই জুন পর্যন্ত যশোর ঢাকা রুটে কোনো ফ্লাইট পরিচালনা করবে না বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে সরকার আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ রুটের ফ্লাইট বন্ধ করে দিলে যশোর ঢাকা রুটের ফ্লাইটও বন্ধ হয়ে যায় এবার স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ অনুষ্ঠিত হল ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডে ঢাকা ইস্ট জোনের বিশেষ ভার্চুয়াল ব্যবসায় উন্নয়ন সম্মেলন বুধবার অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম বিশেষ অতিথি ছিলেন অ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোহাম্মদ মুনিরুল মওলা মোহাম্মদ কায়সার আলী এবং মোহাম্মদ ওমর ফারুক খান ঢাকা ইস্ট জোন প্রধান মোহাম্মদ উল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে জোনের সামগ্রিক ব্যবসায়িক কার্যক্রম ও অগ্রগতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করার পাশাপাশি সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে নির্দেশনা দেয়া হয় 
কেয়ার বাংলাদেশ ও কোকা কোলা যৌথভাবে এক হাজারেরও বেশি স্বাস্থ্যকর্মীর জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করেছে এ নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার আবুল কালাম আজাদ করোনা মোকাবেলায় কোকা কোলা ঘোষিত সাড়ে এগারো কোটি টাকার প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এ সময় কেয়ার বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর রমেশ সিংহ কোকা কোলা বাংলাদেশের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অজয় বাতিজা অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আধুনিক ব্যাংকিং সেবা নিয়ে চট্টগ্রামের ও আর নিজাম রোডে চালু হল ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেডের নতুন শাখা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ বি এম মোকাম্মেল হক চৌধুরী এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান আহসানুল আলম ভিডিও কনফারেন্সে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় থেকে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হাসান ইকবাল এবং মোহাম্মদ নসরুল ইসলাম অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরে শাখাটির উদ্বোধন উপলক্ষে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় এবারে পার্টেক্স খেলার খবর সেভিয়া ও রিয়াল পেটিসের মধ্যকার ম্যাচ দিয়ে প্রায় তিন মাস বিরতির পর আজ মাঠে গড়াচ্ছে স্প্যানিশ লালিগা সাতাশ ম্যাচে সাতচল্লিশ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে তৃতীয় স্থানে আছে সেভিয়া যদিও শীর্ষ দল বার্সেলোনার সাথে তাদের পয়েন্টের ব্যবধান এগারো তাই এই ম্যাচ জিতে এগিয়ে যেতে চায় স্বাগতিক সেভিয়া রিয়াল বেটিসের সাথে মুখোমুখি শেষ দুই ম্যাচে জিতেছে তারা অন্যদিকে দীর্ঘদিন পর মাঠে ফেরাটা জয় দিয়েই স্মরণীয় করতে চায় রিয়াল বেটিস সাতাশ ম্যাচে তেত্রিশ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার বারো নম্বরে রয়েছে তারা করোনার কারণে গত বারোই মার্চ বন্ধ করে দেওয়া হয় বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণীয় এই ফুটবল লিগ অগস্টে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ান ডে ও টি টোয়েন্টি সিরিজ স্থগিত করেছে ভারত বিসিসিআই এর পক্ষ থেকে চিঠি পাওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে এ তথ্য জানিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড করোনা ভাইরাসে শ্রীলঙ্কায় এখন পর্যন্ত মাত্র এগারো জন মারা গেছেন আর আক্রান্তের সংখ্যা এক হাজার লকডাউনও শিথিল করা হয়েছে তাই লঙ্কান দ্বীপ দেশে সিরিজটি মাঠে গড়াবে এমনটাই জানিয়েছিল ভারতীয় গণমাধ্যম তবে শেষ পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য সিরিজ স্থগিত করেছে বিসিসিআই সংবাদ শেষ করার আগে বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরও একবার সংসদে ব্যতিক্রমী অধিবেশনে পাঁচ লাখ আটষট্টি হাজার কোটি টাকার বাজেট পেশ ঘাটতি এক লাখ নব্বই হাজার কোটি টাকা করোনা মোকাবেলায় দশ হাজার কোটি টাকা থোক বরাদ্দ কালো টাকা বিনিয়োগ করা যাবে আবাসন খাত ও পুঁজিবাজারে কমতে পারে চাল চিনি পেঁয়াজ সহ নিত্য পণ্যের দাম বাড়বে মোবাইল ফোনে কথা বলার খরচ বিড়ি সিগারেট ও বিদেশি পণ্যের দাম সংকটকে সম্ভাবনায় রূপ দেবে এই বাজেট বলছে আওয়ামী লীগ উপেক্ষিত সামাজিক নিরাপত্তা খাত অভিযোগ বিএনপির কর্পোরেট কর আরও কমানোর দাবি ব্যবসায়ীদের এবং দেশে করোনা ভাইরাসে প্রাণ গেল আরও সাঁত্রিশ জনের মোট আক্রান্ত ছাড়াল আটাত্তর হাজার পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছে সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ